രണ്ടാം വർഷ സുവോളജി ക്ലാ സുവോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗെമീറ്റോജനിസിൽ സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഊജനിസിസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഊജനിസിസ് നോക്കിയത് വാട്ട് ഈസ് ഊജനിസിസ് സ്പെർമാറ്റോജനിസിസുമായിട്ട് ഏകദേശം സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഊജനിസിസ് നടക്കുന്നത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ വേരിയേഷൻസ് വളരെ സിഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കണം നോക്കി ഊജനിസിസ് ഈസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓവം ഫ്രം ദ ഓവറി ഓവറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എ പെയർ ഓഫ് ഓവറി ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓവറി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഊജനിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓവം ഫ്രം ദ ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഊജനിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഓജ് ഊജനിസിസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി പ്രായപൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ പക്വത എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഊജനിസിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്വത എത്തുമ്പോഴല്ല കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പം തന്നെ ഊജനിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഊജനിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളടത്താണ് വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പം നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്വൽത്ത് വീക്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഓവറിയെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സെല്ലുകളും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഊജനിസിസിൻ്റെ ഫ സ്റ്റേജസും ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഓരോ ഓവറിയിലും ഒരു ഒരു ഫീറ്റൽ ഓവറി നമ്മൾ എടുത്താൽ ഓരോ ഫീറ്റൽ ഓവറിയിലും ഏകദേശം ഫീറ്റൽ ഫീറ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് നിയോനേറ്റ് നിയോനേറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഫീറ്റസ് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫീറ്റസിന് ഫീറ്റസിൽ എടുക്കുമ്പം ഫീറ്റസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ ഗമീറ്റ് മദർ സെൽസ് ഗമീറ്റ് മദർ സെൽസ് അവിടെ ഞാൻ സ്പേം മദർ സെൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗമീറ്റ് മദർ സെല്ലിനെ ഊഗോണിയ എന്നാണ് വിളിക്കുക അവിടെ സ്പേം മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഊഗോണിയ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓവറിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിയിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ ഊഗോണിയ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫർദർ ഊഗോണിയ ആഡ് ചെയ്യുകയോ പുതുതായി ഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഊഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം മദർ സെല്ലും ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ഊഗോണിയ ഉണ്ടാവുകയോ ആ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഊഗോണിയ ഫേ ഫീറ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഊഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം മദർ സെല്ല് അണ്ടർഗോസ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചതാണ് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്നാണ് മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉണ്ടായ റിസൾട്ടിങ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ്സിനെ ഓവറിൽ തന്നെ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാനുല സെൽസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സച്ചറാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് കാണും ഈ ഗ്രാനുലോ സെൽസ് സെൽസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ്
അപ്പൊ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസിൽ ഗ്രാൻലോസ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടി ഊകോണിയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഗ്രാൻലോസ സെൽസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് പേരാ വിളിക്കുക പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് മാറിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയി ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂൺ ഈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് പതുക്കെ വീണ്ടും ഗ്രാൻലോസ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ഇത് ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കി അപ്പൊ ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ പിക്ചർ വെക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു കാവിറ്റി ഉണ്ട് ദിസ് കാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആൻഡ്രം ഈ കാവിറ്റിയെ നമ്മൾ ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കും ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന കാവിറ്റിയെ നമ്മൾ ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് കാവിറ്റി നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ലിക്വർ ഫോളിക്കുലെ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ലിക്വർ ഫോളിക്കുലെ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രലി ആൻഡ്രം എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ്രം ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് കാവിറ്റി ഇഡി ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലിക്വർ ഫോളിക്കുലെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൻഡ്രത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിക്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ്രത്തെ പൊതിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രത്തിന് പുറത്തായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയേ അതിൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയർ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദ ഔട്ടർ മോസ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തീക്ക ഇൻഡേണ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ മോസ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മെമ്പ്രൈന ഗ്രാനുലോസ അപ്പം നോക്കിയേ ആൻഡ്രത്തെ ആൻഡ്രം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആൻഡ്രത്തിന് പുറത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തീക്ക ഇൻഡേണ ആൻഡ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മെമ്പ്രൈന ഗ്രാനുലോസ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടെർഷറി ഫോളുകൾ ടെർഷറി ഫോളുകൾക്കകത്താണ് ശരിക്കും എന്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഇരിക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചു നോക്കി ഈ അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്യുബേർട്ടി വരെ ഇങ്ങനെ പോകും പ്യുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്തിരിക്കുന്ന ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഈ ടണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ഈ ടണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മിയോസിസ് നടക്കുന്ന പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിച്ചത് പ്രൈമറി പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഈ ടണ്ടർ ഗോസ് മിയോസിസ് മിയോസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എ സിംഗിൾ മിയോസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു ഡിവിഷൻസ് ദ ആർ മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് വൺ ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ഈസ് മൈറ്റോസിസ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മിയോസിസ് വൺ നട പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിനകത്ത് മിയോസിസ് വൺ നടക്കുന്നു മിയോസിസ് മിയോസിസ് വൺ നടക്കുന്നു നോക്കിയേ മിയോസിസ് വൺ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്പെർമാറ്റോജെനസിൽ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ മിയോസിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആണ് എന്താ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് രണ്ട് സെല്ലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സെല്ലിനും ഒരു സൈസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കൂ മിയോസിസ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് വൺ ടു സെൽസ് ആർ ഫോം വൺ സെല്ല് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് അതർ സെല്ല് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഒരു വലിയ സെല്ലും ഒരു ചെറിയ സെല്ലും ഫോം ചെയ്തു ഇത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോമസോം നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടു എൻ ബൈ ടു ഹാഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു വലിയ സെല്ലും എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സെല്ലും ഫോം ചെയ്തു ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് മിയോസിസിന് വിധേയമായി മിയോസിസിലെ
and the second one is a small cell aadyathathu oru valiya cellum randamathu oru cheriya cellum aanu this large cell is haploid and the small cell is also haploid this large cell is called as ootit idine nammale ootit ennu vilikkum and the small cell is called as second polar body cheriya cellinne nammale second polar body ennu vilikkum അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഈ ഈ മിയോസിസ് ടു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഇതുവരെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തില്ല മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പോളാർ ബോഡീസ് ഇതും രണ്ട് പോളാർ ബോഡീസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ഇല്ലാതിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത സോഫാർ ഇല്ല എനിവേ നോക്കി റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ഊട്ടിഡ് ഉണ്ടായി പോളാർ ബോഡി ഉണ്ടായി ഈ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ലേറ്റർ ഡി ജനറേറ്റ്സ് ഇത് ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല ഈ ഊട്ടിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കി ഹാപ്ലോയിഡ് ഊട്ടിഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കംസ് ഓവം ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ഊട്ടിഡ് ഓവമായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസിനെയും ഊജനസിസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഓവം ഫോം ചെയ്തു ഇതാണ് ഊജനസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസിനകത്താണ് നടന്നത് എന്താ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ഞാൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ് പിന്നെ ഊഗോണിയ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഇരുന്നു അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡുലാർ സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാൻഡുലാർ സെൽസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തൊരു കാവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രത്തിന് പുറത്ത് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ തീക്ക ഇൻഡേണ മെമ്പ്രൈന ഗ്രാൻഡുലോസ എന്ന് പറയുന്ന പുറത്ത് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ ആ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഗ്രാൻഡുലോസ സെൽസിനകത്തിരുന്ന പ്രൈമറി ഊസൈറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വിധേയമായി എന്തായി മാറി ഓവമായി മാറി ഈ ഓവമായി മാറുന്നതോടു കൂടി ഗ്രാൻഡോസ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കൂടുന്നു അത് മെച്ചുവർ ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ബിക്കംസ് മെച്ചുവേഡ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ടെർഷറി ഫോം ഫോം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ മെച്ചുവർ ആകുന്നു മെച്ചുവേഡ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിളിലെ ഗ്രാൻഡോസ സെൽസ് റപ്ചർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള സെല്ലുകൾ ഗ്രാഫിൻ ഫോളി ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മെച്ചർ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോം ചെയ്ത ഓവം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വി കോളിറ്റാസ് ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓവുലേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിലീസിംഗ് ഓവം ഫ്രം ദ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾസ് ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ഓവം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റോജനസിസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഊജനസിസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഊജനസിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പെർമാറ്റോകോണിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോ മദർ സെൽ എന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമാകുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമായിട്ട് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് മിയോസിസിന് വിധേയമാകുന്നു മിയോസിസിന് വിധേയം മിയോസിസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആകുന്നു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിനകത്ത് മിയോസിസ് ടു നടക്കുന്നു മിയോസിസ് ടു നടന്നിട്ട് നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ്സും പിന്നെ സ്പെർമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് സീക്വൻഷ്യലി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അതിനോട് ചേർന്ന് ഊജനസിസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ ഊജനസിസിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചേ നമ്മൾ ഊഗോണിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓവം മദർ സെല്ല് ഫീറ്റിൽ ഫീറ്റിൽ ഓവറിക്കാത്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് മൈറ്റോസിസ് നടന്നതിന് ശേഷം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അത് ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾസിനകത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അത് പിബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ പിബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് മിയോസിസിന് വിധേയമാകുന്നു എഗെയിൻ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ മിയോസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഊജനസിസും തമ്മിലുള്ള മിയോസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഊജനസിസിലെ മിയോസിസ് അൺഈക്വൽ
സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്പോമിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പോമീസ് മോട്ടൈൽ അത് വൈബ്രട്ടൈൽ ടെയിലിൻ്റെ വൈബ്രട്ടൈൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് മൂവിംഗ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹ്യൂമൻ സ്പോം പക്ഷേ ഓവത്തെ നോക്കി ഓവം ഈസ് എ നോൺ മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓവം ഈസ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഞാൻ അവിടെ സ്പേമിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞില്ല സ്പേമിൻ്റെ സൈസ് അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പേമിൻ്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അറുപത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതേസമയം ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നീറ്റ് എഴുതുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്പേമിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്പെറിക്കൽ ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് ഇനി ഈ ഓവത്തിന് ഓവത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസം കാണാൻ പറ്റും ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓഫ് ദ ഓവം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഊ പ്ലാസം The cytoplasm of the ovum is called as ooplasm. Ooplasm in the central, ooplasm in the you can see nucleus. Now, if you have a sperm in the head, you can see the head in the centralized light, you can see the head in the shape of the nucleus, the apple of the nucleus. Now, if you have a sperm in the nucleus, you can see the side leg. Here also, the nucleus is haploid. 23 chromosomes in the middle, and half the set of chromosomes in the middle, an aploid nucleus in the middle. Then, the cytoplasm is ooplasm, and the nucleus is haploid. This is the nucleus haploid. ഈ പറഞ്ഞ ഊ പ്ലാസത്തെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഊ പ്ലാസത്തെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന ലെയറിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് വിളിച്ചു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പുറത്ത് ദർ ഈസ് അനദർ ലെയർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് പിക്ചറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ദിസ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സോണ പെലൂസിഡ എന്താ പേര് വിളിക്കുക സോണ പെലൂസിഡ ശ്രദ്ധിക്കണം ദിസ് സോണ പെലൂസിഡ എൻട്രൻസ് നീറ്റ് എഴുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം സോണ പെലൂസിഡ ഈസ് സംബാട്ട് സിമിലർ ടു ദ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ ലോവർ വെർട്ടിബ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ലോവർ വെർട്ടിബ്രേഡ്സിനെ പഠിക്കുമ്പം അറിയാമല്ലോ ലോവർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആനിമൽ കിങ്ഡം പഠിച്ചതാണ് അതിലെ ലോവർ വെർട്ടിബ്രേഡ്സിൻ്റെ ഓവം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവത്തിനകത്ത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പുറത്ത് വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലെയറുണ്ട് ആ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രെയിന് സമാനമായി അയർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആയ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കാണുന്ന ഈ ലെയറിനെ വി കോളിറ്റ സോണ പെലൂസിഡ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനും സോണ പെലൂസിഡയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് യു ക്യാൻ സി എ സ്പേസ് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ദിസ് സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ഈ സ്പേസിനെ നമ്മൾ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഊ പ്ലാസം സെൻറ്ററിൽ കണ്ടു ഊ പ്ലാസത്തെ പൊതിഞ്ഞ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പുറത്ത് സോണ പെലൂസിഡ കണ്ടു ഇനി നോക്കിയ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സോണ പെലൂസിഡ എ ലെയർ ഓഫ് റേഡിയേറ്റിംഗ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ലെയർ റേഡിയേറ്റിംഗ് സെൽസ് കാണും ദീസ് ലെയർ ഓഫ് റേഡിയേറ്റിംഗ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ഈ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഓവ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോഫാർ ഊജനസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഈ ചെറിയ പാഠഭാഗമാണ് ഈ ചെറിയ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നോക്കി സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു ഒരു അസൈമെൻ്റിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓവത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓവർ